。走吧，我送你下去。你送我下去？我刚刚送你上来，你又送我下去？嗯，我顺便扔垃圾。路上小心，等我电话。好。啊，等一下，一天三次打电话太麻烦了。是不是耽误你工作了？打电话的时间我可以调整。我们都结婚了，随意一点。你想找我的话，提前说一声。我如果方便，我们就通话。知道了。再见，再见。哎，石小姐啊，啊，这个时候拿垃圾袋下来丢，也没地方收啊。您记错了，垃圾桶啊，六点才送过来。哎，是我记错了，我先进去了。嗯呢。哎呀，今天这首歌听起来很应景啊。相遇那天，定格时间，是你微笑的眼，让喧嚣世界退一遍。每个瞬间，刚刚应该给他一个拥抱。交关了往昔的疲倦，抱一下就好了。他应该也想我抱他。我为什么不直接送去机场呢？应该改签一下时间的，至少和他吃顿饭。至少还能和他多待一会儿。情全一切，感谢你在身边。小陈啊，有个事儿我得告诉你。十一有个追求者叫王英东，据说是业内有名的才子。作为过来人，我得告诉你，长期两地分居不利于婚姻稳定，尽早回来，小心太被别人追走了。嗯你又没结过婚，从哪儿得来的这个经验啊？嘿，没说年轻时候都比你强多了。我谈过恋爱。你呀、啊，就是运气比我好，碰到了时宜，要不然，我看你没人要。不对吗？对。我这性格，的确是不适合结婚。不不不不不，你不适合谈恋爱。结婚是最优对象，希望他能跟你想的一样。情敌在，不能掉以轻心啊。你全吃了？嗯。难过啊？为什么？离婚也不顺利啊！你们家他们家当面吵起来了，还是他妈妈又刻薄你了？订婚宴取消了。哦哦哦哦！不难过，不难过，不难过。哎，咱不难过啊！哎呀，那个破化学教授，凭咱们美貌，分分钟给他找十个回啊！哎，真的是。干嘛你？
心，忽悠我！我结婚了。准确的说，是领证了。哦，怪不得那天，嗯，就是那天。我可以，可以啊！你们俩牛啊！我到现在还是懵的，我还没告诉我爸妈呢。没告诉他们。周深辰说，等他出差回来和我一起去，比较正式。倒也是，你们俩一起回去解释比较好。哎，我真的想知道，他到底做了什么惊天地泣鬼神的事儿，能让你愿意立刻领证啊？没做什么特别的，就是因为不特别，甚至有点笨笨的，才显得特别真诚。我当时特别乱，脑子里只有一个强烈的预感，如果不答应，一定会后悔，后悔一辈子。恭喜恭喜，已婚少女。哎，我晚上再回来慢慢跟你说。我们现在去趟超市，我刚看冰箱全空了。你这几天怎么过的？哎呀，无论我怎么过的，都没有你这两天精彩啊！给我看看，这么大黄钻啊！ After receiving a marriage message from someone, we moved away, and there is a surprise in the bedroom. I wish you a happy wedding. Why? 将爱缠绕指尖，默默许下许愿，再拥抱，即刻永远，不会改变。用土有热烈的今天，给你我的尽全一切，感谢你在身边。你那个科学家未婚夫，嗯，已婚，对，是已婚了，有什么分别呀？领了证立刻两国分居，有啊，合法了。那你合法占有人家了吗？从心到身，你小声点啊。好吧，那我问点正经的。他这俩月干嘛去了？去做精心地表的微量组分和半微量测试分析。啊，欺负我听不懂哦，你听不懂正常我胡说的。说实话啊，我一直不知道你喜欢上的是一个以人类发展为志向的科学家。这种人对男女之间的事情看得很淡吧？嗯，可能吧。相处起来有意思吗？有意思啊，都聊些什么呀？什么都聊，从人类发展起源开始聊起啊。哦，还聊直立人是如何消失的呢？哎呦。佩服。不过，他恰好是我最喜欢的一类人。过去我看历史题材的东西，就在想，如果我生活在古代，一定会爱上一个心怀天下的男人
。男人啊，总要做些事儿，和名利、爱情无关。天天谈情说爱的，不太适合我。嗯，天天谈情说爱我也不喜欢。不过我喜欢没有野心的男人，喜欢家庭啊，喜欢小孩子啊。总之一句话，婚后主内，帮我照顾好家庭，可以让我放手干事业。你确实适合这种。我不跟你说了，我家里有事。是娘家有事还是婆家有事啊？你猜。肯定是婆家有事。哎，恋爱的女人。这一片，准备种点什么呀？嗯，种薄荷吧。这里离客厅近，种薄荷防虫。嗯。哎呀，等这星期家具都搬进来啊，就差不多了。老太太给你的，什么？他不肯买，都是自己亲手捡的。我跟他解释了，说等婚房装修好了再用，现在用啊也浪费。嗯，不过等搬进来都不算新婚了，贴着会奇怪吧？哎，没办婚礼呀、啊，你呢，还是十一小姐。等什么时候办了喜宴，贴着写字，再承认他是你先生。好，看着他结婚呢、啊，是我这辈子最大的喜悦。谢谢你接受的。您这话说的，好像遇不到我，他就要打光棍似的。<笑>他这人呢，毫无情趣可言，也就你受得了。嗯，我觉得挺好的。嗯，在我心里啊，他就是半个儿子。你也一样，半个儿媳妇儿。我总想能为你做点什么，弥补他不能陪你的时间。赶巧了，我这两个月特别忙，幸好他不在上海，否则他独守空闺，我还过意不去了吗？还是你懂事，我去看看他忙得怎么样。嗯。那边刚装修完，至少要晾一年才能住进去。平时没事，睡觉不行，对身体不好。还好我有现成的房子，可以先住我这。喂，断线了吗？没有啊。那你怎么不说话呀？我只是。忽然不知道该说什么，我又没说什么。你在跟我讨论我们住在一起，不该讨论吗？不是不该讨论，我只是在想象。哦，你千万不要误解我这句话啊！我的意思是，我在想象我们住在一起的生活。我又没误会，你解释干什么？我下周会参加国际空间的会，如果你感兴趣的话，可以提前过来。等会议结束了，我们一起回上海。你那边的工作结束了？嗯，彻底结束了。你给我看一下签证和工作表。圣诞节还没过期，呃，临上周末能再休两天，一共休四天，周三白天到上海就行。好，我知道了，一会儿给你订票。嗯，嗯，晚安，你那儿的晚安。晚安。为什么仓促结婚？我并没有仓促啊，我只是在合适的时间做自己想做的事情。我可以理解，你为了回家拿回二叔手里的东西，但你说的这个理由，我不相信。我的私事啊，不喜欢跟外人讨论。
。天还没亮，你再去睡一会儿吧。等一会儿弗兰克起床之后，我让他给你送早餐过去。过去对婚姻的态度一直很慎重，考虑的多。你还说过，自己对婚姻没什么诉求，有朝一日结婚，都是为了家里人。这次真让人意外啊！也许这个就是对人不对事吧。你还有事吗？没事的话，我就继续工作了。坐飞机走了。虽然你们两个人合法夫妻，但是男女之间相处也得用点小心思。你就是太迁就他了。我怎么迁就了？过去我妈带队比赛，我爸只要工作不忙，就跟着他到处玩，既省酒店钱又能旅游。你爸妈在一块多少年了？老夫老妻了，肯定对方想干点什么，一眼就能识破。你们俩不一样啊。刚在一块儿，刚结婚，对彼此还不熟悉，这个时候就可以用一点那种小技巧、小心思啊。什么小心思啊？哎，我也就是没男朋友，不然每天亲子示范给你看。就比如说这次啊，你就可以说忙没空，他就会开始猜，猜你心思，哎，是不是冷落你了，所以你才找借口不去的。他一旦开始自省，就上套了。他比你着急，比你紧张，就相当于交出了你们俩感情的主动权。感情上谁有主动权，谁就是上帝。小月，我二十六岁遇到他，如果幸运能活到八十岁，也不过剩了五十四年，不到两万天。你知道他是做研究的，一出差就会像现在这样走好几个月，或许真正在一起的时间都不到一万天。如果再减去我平时工作忙加班，我到处出差的时间，见面的日子更少的可怜了。所以，在有限的相处机会里面，我没有时间去用心思、用技巧，我要争分夺秒的和他在一起，明白吗？行，行。好，都是白说。放心吧，不会延误的，都给你算好时间了。好，相信你。先生好。你好，一会儿帮我拿一双女士的拖鞋过来吧。有客人来，需要准备客房吗？啊，客房就不用准备了，我太太过来。那我待会儿好好收拾一下洗手间，点上熏香。您太太喜欢哪类熏香？哦，这个我不是特别清楚，你就先帮我选那种最不容易出错的吧。好的。哦，对了，他特别喜欢去寺庙，可以找一点类似的味道。嗯，好，知道了。哦，还有啊，呃，帮我多拿几个软硬厚度不一样的枕头过来吧。我不知道他喜欢睡哪一种。好的，谢谢。